大家有没有发现，身体很容易出现一种矛盾的体质，就是感觉自己是一个容易上火的人，动不动就嗓子疼、口腔溃疡，但是臀部以下又非常的怕冷，经常手脚冰凉、拉肚子、大便不成形，这就是三焦不通的典型表现了。这种矛盾的体质让我们很是烦恼，去补的话，身体就越上火；去泻，身体就越来越寒。怎么办呢？这个时候我们就要用通法，把上、中、下三焦贯通起来，平衡寒热。第一个动作，打通上焦，旋掌垫脚，手臂向两侧打开，伸直，与地面平行，手掌向上立起来，手掌往前旋卷时垫脚，往后旋卷时垫脚。就这样反复做二十一组，在练习的时候，一定要把手臂伸直、展开，让你的松懈充分的打开，才能够起到通上焦的作用。有的人刚开始做时，会觉得手臂酸痛、沉重，不自觉的把手臂前移或下移，这是不对的。一定要保持水平，手臂绷直。第二个动作，打通中焦，抬臂垫脚，自然站立，双臂伸直，往前甩手，两手掌在头顶相交，尽量的向后拉伸一下，再配合垫脚的动作。好，现在开始。就这样反复做二十一组，这个动作能够拉伸到我们身体前侧中焦这个位置，特别是我们配合呼吸，抬臂的时候吸气，放松的时候呼气，你就会明显的感觉到中焦这个区域有一种绷紧感，就这样一紧一松，疏通中焦。年纪大一点的朋友，动作可以慢一点，幅度不要太大。第三个动作，打通下焦，旋臂俯身，双手手臂伸直往前抬起，与地面水平，掌心相对，然后双臂往后甩，同时掌心旋卷朝上，在甩手的同时，上身尽量弯腰俯身，手臂尽量往上抬。反复做二十一组，年纪大或腰不好的朋友，动作幅度小一些，速度慢一些。通过一次一次的俯身摆臂，大家会感觉到小腹在收紧、放松，很好的锻炼到我们小腹以及下肢的肌肉，把更多的气血引到下焦的位置。这三个动作分别锻炼了我们的上焦、中焦还有下焦。大家在练习的时候一定要从第一个开始，一步一步的往下做大家好，我是庄老师。今天说说上热下寒，上热下寒的人太多了。现代人大部分都是上热下寒，为什么会上热下寒呢？因为上面动得多，手写字，眼睛看电脑，手机，嘴巴吃东西，说话、唱歌等等。上半身老是坐着，上班开车，下班坐沙发，不运动，所以上面动得多，就会气血足，气有余。变生火，本来上身的火可以流动到下面，来温暖下身的小腹、手脚、关节等等。但是由于久坐，加上平时饮食、寒凉食物，导致中焦不通。本来想往下走的火，在中焦这里卡住，不能往下走，那么只能反弹到头面上，所以就会有上火、舌头红
，长痘痘、口腔溃疡、喉咙痛、眼睛干涩、眼屎多、牙龈出血、流鼻血等等，同时还会有大便不成形、手脚寒冷、关节酸痛等等。所以用一句话来说，上热下寒就是由于中焦不通，阴盛于下，虚阳上浮导致的一系列症状。上热下寒的朋友做两个动作是非常好的。敲打带脉和搓八量，带脉就是我们肚脐水平的一圈，就像个游泳圈一样。那么我们就沿着这个水平线，握空心拳，力度适中的，轻轻敲打，感觉到有震动感就可以了。从前往后，从后往前，就这样反复敲打，每次可以敲打十分钟以上，有空也可以多做。好，这个就是敲打带脉的动作。八料，它是八个穴位，我们从后腰底到尾骨之间的这段距离，就是八料穴的所在。我们只要双手用手掌贴住，然后反复的搓，一直搓到整个八料区域都均匀的发热。每次可以搓五到十分钟，一天可以多次。这两个动作对于疏通中部经络非常有帮助，可以随时随地做。这样坚持做一段时间，经络打通了，上面的火就自然引到下面，让身体达到平衡，这样就不会上热下寒了，身体也不容易上火了。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，三焦是中医脏上学中一个特有的名词，六腑之一，位于。躯体和脏腑之间的空腔，包含胸腔和腹腔，人体其他器官均在其中，是上焦、中焦、下焦的合称。横膈以上内脏器官为上焦，包含心肺；横膈以下至脐内脏器官为中焦，包含脾、胃、肝、胆等内脏；脐以下内脏器官为下焦，包含肾。大肠、小肠、膀胱，调理三焦有没有简单的方法呢？有的，一个穴位就可以调理三焦，就是三焦经的原穴——阳池穴。阳池位于手背，先伸直手掌，向手背方向弯曲。当指肠伸肌腱的尺侧缘凹陷处。前对中指、无名指指缝，双穴，左右手各一穴，可以用拇指点揉，保持适度的酸痛感。左右手的阳池穴各点揉五分钟，早晚各做一次。坚持点揉阳池穴可以通利三焦，对腕关节的疼痛和扭伤也有帮助。大家可以试试用。